नमस्कार मित्रांनो मी तुमचा होस्ट आणि मित्र प्रेमानंद घाग आणि वेलकम बॅक टू नॉलेज टपरी मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत डेव्हलपर टॅब डेव्हलपर टॅब ऍक्च्युली काय आहे डेव्हलपर टॅब आपण कसा ऍक्टिव्ह करायचा मित्रांनो माझ्याकडे इकडे जर तुम्ही बघाल तर इकडे शेवटी सगळ्यात शेवटी तुम्हाला इथे डेव्हलपर टॅब मिळेल म्हणजे डेव्हलपर टॅब ऍक्टिव्ह कसा करायचा आपण आता बघूया एम एस ऑफिस सिक्स्टीनमध्ये डेव्हलपर टॅब ऍक्टिव्ह कसा करायचा माझ्याकडे ऑलरेडी डेव्हलपर टॅब ऍक्टिव्ह आहे ऑप्शन्समध्ये जा ओके फाईलमधून ऑप्शन्स ऑप्शन्समध्ये गेल्यावर कस्टम रिबन्स कस्टम रिबन्समध्ये गेल्यावर इकडे तुम्हाला डेव्हलपर टॅब तुमचा ॲक्टिव्ह करायचा मी आता इकडे जनरली तुमच्याकडची सिस्टमची सिच्युएशन अशी असते बघा एवढे सगळे तुम्हाला ऑप्शन दिसतात जायचं फाईलमध्ये तिथून जायचं ऑप्शन्स ऑप्शन्समध्ये गेल्यावर सगळी सेटिंग ओपन झाली दिन कस्टम रिबन्स कस्टम रिबन्समध्ये जाऊन डेव्हलपर टॅब ॲक्टिव्ह करा डेव्हलपर टॅबमध्ये तुम्हाला जर कोणते त्याचे स्पेसिफिक फीचर्स जर हवे असतील तर स्पेसिफिक फीचर्स तुम्ही इथून ॲक्टिव्ह करू शकता किंवा त्याला डिसेबल करू शकता पण डेव्हलपर टॅब जर स्पेसिफिक डेव्हलपर टॅब कम्प्लीट आपल्याला यूज करायचा असेल कारण काही कम्प्लीट यूज करावा लागतो भरपूर ठिकाणी तो आपण डेव्हलपर टॅब इथून ॲक्टिव्ह करायचा आणि ओके करायचा बघा तुमच्या इकडे डेव्हलपर टॅब ॲड झाला ओके मित्रांनो डेव्हलपर टॅबमध्ये इकडे आहे हा सगळ्यात पहिला ऑप्शन व्हिज्युअल बेसिक्स व्हिज्युअल बेसिक्समधनं आपण जे आपण कोडिंग लिहिलेलं आहे मॅक्रोमधनं आपण जे कोडिंग रेकॉर्ड करतो जे ॲक्टिव्हिटी रेकॉर्ड करतो ती सगळी ॲक्टिव्हिटी आपल्याला कोड त्याचा बघायला आपल्याला इथे मिळतो सेम वे आपल्याला जाण्यासाठी हा आपण एक सेम ऑप्शन आहे मॅक्रो लिहिण्यासाठी रेकॉर्ड्स करण्यासाठी आपण इथून वापरू शकतो सेम रेकॉर्ड मॅक्रोचा हा एक ऑप्शन आहे रिले रिलेटिव्ह रेफरन्सेस चेक करण्यासाठी आपण वापरू शकतो मॅक्रोला सिक्युरिटी लावण्यासाठी इथे ऑप्शन्स आहेत असे भरपूरसे वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑप्शन्स तुम्हाला इकडे आहेत इथे हे सगळे ॲडिन्स आहेत इथे सगळे कोडिंग रिलेटेड ऑप्शन्स आहेत इथे सगळे ॲडिन्स आहेत इथे तुम्ही बघाल तर हे सगळे कंट्रोल्स आहेत आपण आता कंट्रोल्स लवकरच आता बघणार आहोत सगळे कसे वापरायचे आणि एक्स एम एल फाईल फॉर्मॅट्स बऱ्याच वेळा तुमच्याकडे ना कोणीतरी तुमचे जेव्हा टॅक्स रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज असतात तेव्हा तुमच्याकडे एक्स एम एल फाईल फॉर्मॅट्स येतात ते एक्स एम एल फाईल फॉर्मॅट्स रीड करण्यासाठी तुम्ही ह्या ह्या ॲक्टिव्हिटीतून या ऑप्शन थ्रू तुम्ही एक्स एम एल फाईल फॉर्मॅट्स रीड करू शकता ते कसे मी तुम्हाला ते पुढे दाखवेनच पुढच्या वेगवेगळ्या व्हिडिओजमध्ये तर मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की डेव्हलपर टॅब हा कसा ॲक्टिव्ह करायचा आणि कसा डिसेबल करायचा डेव्हलपर टॅब ॲक्टिव्ह जेव्हा तुम्ही कोणतंही नवीन एक्सेल तुम्ही तुमच्या सिस्टममध्ये इन्स्टॉल करता तेव्हा जनरल तुम्ही डेव्हलपर टॅब ॲक्टिव्ह करून ठेवा कारण का बऱ्याच वेळा तुम्हाला मॅक्रोज लिहिताना डेव्हलपर टॅबचा खूप जास्त यूज होऊ शकतो सो मित्रांनो आजच्या व्हिडिओपुरता इतकंच तोपर्यंत कीप प्रॅक्टिसिंग अँड जय हिंद